Hi everybody, welcome back to our another IELTS speaking video and today's cue card is describe a large company that you are interested in. This is a little bit tricky question, honestly saying. But yes, if we have a pretty simple answer and the language, if I try to make you understand in extremely easy way so that yes, this could be easy one for you. So questions are what it is, what it is like, what kind of business it does, how you know about it and how you feel about it. Ek bar fir se bata do thoda sa tricky cue card hai aur thoda isko main thoda dheere bol ke aapko pyar se samjhane ki koshish karunga taki ये जो सैम्पल आंसर है इस तरीके से आपको याद करना है या प्रिपेयर करना है मेन मेन पॉइंट्स और लैंग्वेज किसी भी क्यू कार्ड के और आई एम सो ग्लैड कि जितने भी स्टूडेंट्स और जितने भी आप लोग कमेंट कर रहे हो इट इज रियली सो मच फॉर मी सो नाउ टुडे दिस क्यू कार्ड व्हाई आई वांट यू टू नोट डाउन बिकॉज थोड़ा सा ट्रिकी है अगेन आई एम सेंग इतना भी ट्रिकी नहीं है इतना भी डिफिकल्ट नहीं है लेकिन थोड़ा ट्रिकी जरूर है ईजी नहीं है बहुत ज्यादा ईजी नहीं है सो लेट सी द मॉरल आंसर दैट्स अ क्वाइट ट्रिकी क्वेश्चन टू थॉक अबाउट बिकॉज आव नेवर गिवन एनी थॉट टू दिस क्वेश्चन बिफोर बट इफ आई हैड टू चूज वन देन आई इट्स ए एपल सो आव डिसाइडेड टू थॉक अबाउट इट देखिए इसकी जो इंट्रोडक्शन है वो थोड़ी सी डिफरेंट है अगर आप ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं जितने भी मैंने क्यू कार्ड्स बनाए हैं या जितने भी इसके बाद मैं क्यू कार्ड्स बनाऊंगा अभी ये क्यू कार्ड अभी मैं मॉर्निंग में अपलोड करूंगा आज और इसके बाद मैं दोपहर में या इवनिंग में जितनी जल्दी हो सकेगा एक दिन में आई ट्राई कि मैं दो क्यू कार्ड अपलोड करूँ राइट सो दिस इज समथिंग बहुत सारे ऐसे क्यू कार्ड्स भी हैं जिनकी इंट्रोडक्शन में आप ये लाइन यूज कर सकते हैं कि ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है सो ट्रिकी क्वेश्चन आई मीन टू से वेन यू से दैट दिस इज अ ट्रिकी क्वेश्चन सो दिस शोज टू द एग्जामिनर दैट सर ये थोड़ा सा ट्रिकी है टॉपिक ये थोड़ा सा क्यू कार्ड ट्रिकी है सो इट शोज कि आप नेचुरल कैंडिडेट हैं और आपने क्रैमिंग नहीं की है देखिए बोलने का तरीका भी ऐसा होना चाहिए दैट्स ट्रिक ही क्वेश्चन कि थोड़ा सा आराम से ये नहीं कि आप इस तरीके से बोले दैट्स अ ट्रिक ही क्वेश्चन टू टॉक अबाउट एंड बिकॉज आई हैव नेवर गिवन ऐसे नहीं ऐसे नहीं लगना चाहिए कि आपने क्रैम किया है जान बुझ के स्लो बोलना है जान बुझ के थोड़ा अटक के बोलना है दैट्स क्वाइट ट्रिक ही क्वेश्चन टू टॉक अबाउट कि पंजाबी जी कहते हैं बड़ा औखा क्वेश्चन है जी बड़ा औखा क्यों कह जी पर मतलब जे इस बारे मैं गल करनी पवे मैं इस चीज़ बारे कहीं सोचा नहीं जी मतलब कि कंपनी से मैं इंटरस्टेड है लाइक इट्स इट्स शोज द एग्जामिन दैट सर आई डोंट केयर मीन्स मैं परवाह ही नहीं करता किसी भी कंपनी की मैं परवाह ही नहीं करती किसी भी कंपनी की राइट सो मैं मैं अपनी लाइफ में मस्त हूँ सो बट इट दिस लाइन शोज आव नेवर गिवन एनी थॉट टू दिस क्वेश्चन बिफोर ये लाइन आप थर्ड सेक्शन में भी यूज कर सकते हैं पहले मैं जल्दी से जल्दी जितने भी क्यू कार्ड्स हो सकेंगे कवर वो करने की कोशिश कर रहा हूं उसके बाद मैं थर्ड सेक्शन की लगातार वीडियोस बनाऊंगा सो मेक श्योर दैट यू स्टे ट्यून्ड एंड डोंट मिस दोज वीडियोस एज वेल ओके सो आव नेवर गिवर एनी था दिस क्वेश्चन बिफोर बट इफ आई हैड टू चूज वन ये लाइन यहाँ पर एग्जामिनर को शो करती है कि सर मैंने इस चीज़ पर इस चीज़ के बारे में कभी सोचा नहीं है कि कौन सी कंपनी में मैं इंटरेस्टेड हूँ लेकिन अगर मुझे चूज़ करना ही पड़े क्योंकि आप बोल रहे हैं सर कि इस क्यू कार्ड पे मुझे बोलना है सो so अगर मुझे एक कंपनी की बात करनी ही पड़े इफ आई हैड टू चूज वन ये लाइन अच्छे से आप समझ लें क्यू कार्ड में यूज़ कर सकते हैं फर्स्ट सेक्शन में भी बोल सकते हैं थर्ड सेक्शन में भी बोल सकते हैं इनको मैं अपनी लैंग्वेज में बोलता हूं रेडीमेड लाइंस 
मतलब बनी बनाई लाइंस कहीं से उठाई और कहीं उठा के फिट कर दिया ठीक है बट इफ आई हैड टू चूज वन जैसे आपसे पूछा जाए ओके सो व्हिच इज योर फेवरेट प्लेस टू विजिट इन योर होम टाउन सो आप बोल सकते हैं सो देयर इज नो एज सच प्लेस टू विजिट बट इफ आई हैड टू चूज वन ऐसा कोई प्लेस है ही नहीं मतलब अगर हम बात करूं कि मेरे टाउन में ऐसा कुछ है ही नहीं लेकिन अगर आप बोलते हैं बट इफ आई हैड टू चूज वन लेकिन लेकिन अगर मुझे कुछ चूज करना ही पड़े सो आई से डैश ओके सो आई ड से देखिए आई वुड से आई वुड से की जगह पर आप कंट्रैक्शन यूज करके यूज करने की यूज करने की कोशिश करें आइड से आइड से कंट्रैक्शन आइड से और आई वुड से और आई विल से में क्या फर्क होता है ज्यादातर अगर मैं नेटिव स्पीकर्स की बात करूं जिनकी मदर टंग इंग्लिश होती है वो भी ज्यादातर आई वुड से कहते हैं क्योंकि वुड यूज किया जाता है 50 परसेंट के लिए जहां हम श्योर sure नहीं होते हैं लेकिन विल यूज किया जाता है जहां हंड्रेड परसेंट श्योर हैं जैसे मैं कहूं कि आज मैं शाम को रात से पहले पहले एक और क्यू कार्ड पक्का डालूंगा ठीक है हो सकता है अगर कोई एमरजेंसी आ गई सो देन आई कान से बट येस मैं अपनी तरफ से शो हूं आई विल अपलोड अनदर क्यू कार्ड बिफोर टनाइट ओके सो आज रात मैं आज रात से पहले मैं पक्का एक और क्यू कार्ड डालने की कोशिश करूंगा लेकिन अगर मैं कहूं कि हाँ मैं क्यू कार्ड अपलोड करूंगा आई वुड अपलोड सो वुड यूज होता है फिफ्टी परसेंट के लिए और यहां अगर हमें बोलना है आई वुड से सो उसकी जगह पे हमें यूज करनी है कंट्रैक्शन आई ड से एपल एपल की प्रोनाउंसिएशन है एपल ना कि एप्पल एप्पल सो डोंट से दैट एप्पल एपल एपल सो आव डिसाइडेड टू थॉक अबाउट इट ये लाइन तो आप फिट कर लें कि अच्छा इसलिए फिर मैंने ये मैं डिसाइड कर चुकी हूँ कर चुका हूँ सो so, मैं एप्पल की बात करूँगी यहाँ पर या मैं एप्पल की बात करूँगा यहाँ पर और आई Apple is a multinational technology company that was founded in California in 1976 and it's been 44 years that now this is one of the biggest technology companies in US and the world I guess Apple made more than 100 billion dollars in sales a few years back It was founded by Steve Jobs. Okay, so Apple is a multinational technology company. कुछ students को मैंने technology को pronounce करते हुए देखा है technology. That's not technology. पंजाबी में बहुत सारे students बोलते हैं technology. Technology. अलग अलग बोलना है इसको. Technology. 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 टेक्नोलॉजी प्रोनाउंसिएशन सीखने का एक छोटा सा मंत्र बताऊंगा आपको एक प्रोनाउंसिएशन जब आप सीखते हैं नई नई तो कम से कम उसको पांच बार इमीडिएटली साथ ही साथ बोलना चाहिए जैसे ही आपको कोई नई प्रोनाउंसिएशन आप सीखते हैं जब भी सुबह दोपहर में शाम को बार बार जैसे टेक्नोलॉजी 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 कंपनी दैट वॉज फाउंडेड कंपनी दैट वॉज फाउंडेड पैसिव है कि ये कंपनी कैलिफोर्निया में 1976 में ये कंपनी जो थी इसकी शुरुआत हुई थी एंड इट्स बेन इट्स बेन यहाँ पर इट हैज बेन बीन की प्रोनाउंसिएशन होती है बेन बेन राइट सो इट हैज को यहाँ पर मैं कंट्रैक्शन में यूज कर रहा हूँ इट हैज बेन इट हैज बेन इट हैज बिन का मतलब है कि यह इतना समय हो चुका है इट हैज बिन फोर्टी फोर ईयर्स जैसे आपको बोलना हो सर मुझे दो महीने हो गए हैं एग्जाम की वेट करते करते एग्जाम हो ही नहीं रहा भाई बहुत परेशान हूँ मन करता है बी सी आई डी पी वालों जस्ट केटिंग मतलब दो महीने हो गए हैं सर इट्स बेन टू मंथ्स आप किसी का इंतजार कर रहे हैं और आप किसी को बोल रहे हैं मुझे एक घंटा हो गया तुम्हारे यहाँ वेट करते हुए बस स्टैंड पर पता नहीं तुम कहाँ हो इट्स बेन वन आवर Where the dash are you? So it's been 44 years that now this is one of the biggest technology companies. बहुत बड़ी कंपनी है. I'm sure Apple see needs no explanation, needs no introduction. Everybody knows it. Okay. So in US and the world, दोबारा pronunciation बता दूँ. अपने videos में मैं काफी ये pronunciation बात कर चुका हूँ. पहले भी बहुत सारे students pronounce करते हैं. Word, 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 word. It's world, world. वर्ल्ड और आगे ये W साउंड है इसके W W साउंड बहुत ज़्यादा ट्रिकी है 
जैसे उदाहरण के तौर पर मैं इसकी वीडियो भी बनाऊंगा लेकिन अभी थोड़ा सा एग्जाम्पल बताऊंगा आपको जैसे वी ए एन वैन जैसे स्कूल वैन वैन और दूसरी तरफ बोलना हमें डब्ल्यू ए एक्स वैक्स वै और व दोनों का साउंड डिफरेंट है इसको बोलते हैं डब्ल्यू साउंड और साउंड्स क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं बिकॉज साउंड्स प्रोनाउंसिएशन का पार्ट है अब एक स्टूडेंट बोल रहा है विच 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 और दूसरा बोल रहा है विच 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 सो साउंड इंपॉर्टेंट है और साउंड प्रोनाउंसिएशन का पार्ट है प्रोनाउंसिएशन के अंदर बहुत सारे पार्ट्स हैं कई लोगों को लगता है कि सिर्फ एक वर्ड को प्रोनाउंस करो यही होता है प्रोनाउंसिएशन नो प्रोनाउंसिएशन के अंदर बहुत कुछ है ड्रॉप साउंड है उसके अंदर कंट्रैक्शन है उसके अंदर साउंड्स हैं फ्लैप साउंड है और बहुत सारी कैटेगरीज कैटेगरीज है उसके अंदर यू नो इंटरनेशन है और मॉड्यूलेशन uh, भी प्रोनाउंसिएशन का पार्ट है ओके सो आई गेस एप्पल मेड मोर देन 100 बिलियन डॉलर्स ये एग्जैक्ट नहीं है हो सकता है इससे ज़्यादा हो या कम हो आई डोंट नो सो एज सच इट हैज़ नथिंग टू डू विद एग्जामिनर राइट ओके सो अ फ्यू इयर्स बैक बैक काफ़ी बार मैंने बताया आपको बैक आप स्पीकिंग uh, में यूज़ कर सकते हैं लेकिन फॉर्मल अगर आपको यूज़ करना तो उसकी जगह पर आप अगो यूज़ करेंगे इट वॉज फाउंडेड बाय स्टीव जॉब्स यहाँ पर तीन नाम हैं तीन इसके फाउंडर्स हैं बट आइट से कि आप स्टीव जॉब्स एक ही नाम बोल सकते हो सो दैट्स फाइन जरूरी नहीं है कि तीनों का नाम बोलना है स्टीव जॉब्स यप I first heard about Apple when one of my friends bought a brand new iPhone 6. I vividly remember seeing a hoarding for latest model which was iPhone 10X. I reckon this was incredibly a cost fortune phone of Apple. Later I visited a local store in my town and I've tried one of the Apple smartphones. To be perfectly honest, I was amazed to see how ravishing it was. The screen was wide and smooth. To my surprise, I had never seen such a high-quality camera on a phone before. Since that day, I became a fan of Apple products, especially smartphones. ओके सो ये क्वेश्चन है कि कब आपने सुना इस चीज के बारे में राइट सो आई फर्स्ट हर्ड अबाउट एप्पल व्हेन वन ऑफ माय फ्रेंड्स जब भी आपको बोलना वन ऑफ माय कई बार यहां छोटी सी मिस्टेक हो जाती है वन ऑफ माय फ्रेंड वन ऑफ माय फ्रेंड नहीं होता वन ऑफ माय फ्रेंड्स क्योंकि दोस्तों में से एक दोस्त ठीक है जैसे बोलना कि मेरा एक रिश्तेदार रिश्तेदारों में से मेरा एक रिश्तेदार वन ऑफ माई रेलेटिव नहीं होगा वन ऑफ माई रेलेटिव टीचर्स में से मेरा एक टीचर बहुत अच्छा था वन ऑफ माई टीचर नहीं होगा वन ऑफ माई टीचर्स क्योंकि ये अक्सर बोलना होता है मेरा एक दोस्त दोस्तों में से मेरा एक दोस्त सो वन ऑफ माय फ्रेंड नहीं होगा वन ऑफ माय फ्रेंड्स जो मैंने आम स्टूडेंट्स को गलतियां करते देखा है मेरी ऑफलाइन क्लासेस में वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं हो सकता है शायद आप भी ऐसी मिस्टेक करते हो अगर नहीं करते तो वाह यू आर सुपर ओके सो बार ब्रांड न्यू आई फोन देखिए ये आप चेंज कर सकते हैं मॉडल मुझे ज़्यादा जा, इसका नहीं कुछ आइडिया है आई फोन हो सकता है सेवन हो सकता है सेवन प्लस हो सकता है जो भी है आप चेंज कर सकते हैं I vividly remember. Vividly means जब भी जब भी आप बोलते हैं vividly remember. This means मतलब बात की नहीं और सीन एकदम से आपके सामने आ गया जैसे होता है ना कि समटाइम इट हैपन्स यू नो दिस इज समथिंग बैड टू थॉक अबर आई रियली डिन वॉन्ट टू थॉक बट येस इट्स एन एग्जाम्पल जैसे होता है कि कई बार आपने कोई एक्सीडेंट देख लिया और और आप कुछ टाइम बाद यू नो लेटर यू थॉक एंड यू डिस्क्राइब हाँ वंस आई वॉज गोइंग यू नो और मैंने एक एक्सीडेंट देखा ओ माई गाड सो आई मीन लाइक अ बस कोलाइडेड विद अ ट्रक एक बस जो थी वो ट्रक से जो टकरा गई और यू नो सी यू सी द होल सीन इन फ्रंट ऑफ योर आईज एकदम से आपकी आंखों के सामने सीन आ जाता है तब बोलते हैं विविडली रिमेंबर ओ आई विविडली रिमेंबर दैट दिस वॉज सो टेरिफिक एक्सीडेंट ऑफ एवर सीन इन माई लाइफ सींग अ होर्डिंग होर्डिंग आपने देखा होगा जैसे आयल्स इंस्टीट्यूट्स के और काफ़ी सारे होर्डिंग्स लगे होते हैं जैसे आप यू नो रेलवे क्रॉसिंग पंजाबी ची रेलवे फाटके ने फाटका थे यू नो रेलवे क्रॉसिंग उसके पास लगे होते हैं बस स्टैंड के अंदर लगे होते हैं होर्डिंग बड़े बड़े लगे होते हैं राइट एडवर्टीजमेंट के लिए सो होर्डिंग फॉर लेटेस्ट मॉडल विच वॉज आई फोन टेन एक्स शायद आपने कभी देखा हो इसका होर्डिंग राइट अगर देखा हो होर्डिंग्स तो कॉमेंट करके बताना सर येस आफ सीन वन होर्डिंग्स Okay, so uh, I reckon this was incredibly a cost uh, fortune, a cost fortune. Incredibly, इससे पहले मैं आपको बता दूँ. Incredibly, मैं use कर रहा हूँ यहाँ पर very की जगह पर. 
वेरी की जगह पर इनक्रेडिबली राइट right? और अकोस्ट फॉर्चून अकोस्ट फॉर्चून ध्यान से सुनिएगा अकोस्ट फॉर्चून क्या होता है कोस्ट फॉर्चून जिस चीज को आपको एक्सपेंसिव बोलना है ठीक है सो इसकी जगह पर आप ये भी एडियम यूज कर सकते हैं इट कोस एंड आर्म एंड लेक ये भी बोल सकते हैं और प्राइसी भी कह सकते हैं आप इसको बहुत प्यारा वर्ड है और कॉम्प्लेक्स वर्ड है पूरा जबरदस्त वर्ड है प्राइसी पी आर आई सी ई वाई आई रिपीट पी आर आई सी ई वाई लेकिन वैकेबलरी से ज्यादा इंप्रेसिव है एडोमेटिक लैंग्वेज को यूज करना ठीक है सो अकोस्ट फॉर्च्यून मीन्स मतलब महंगा फोन ऑफ एपल लेटर आई विजिटेड विजिटेड अब इसकी प्रोनाउंसिएशन ध्यान से देखिए जो मैंने प्रैक्टिकली जो एक्सपीरियंस किया है सुना है स्टूडेंट्स को प्रोनाउंस करते हुए विस्टेड 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 विजिटेड टेड टेड जो पंजाबी कहते हैं टेड यू नो विजिटेड 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 ये दोनों अलग अलग प्रोनाउंस होते हैं विजिटेड जैसे जैसे आप मेरी वीडियो को सुनते जा रहे हैं साथ में प्रोनाउंस कर करके देखें साथ में फिर मजा आए ये नहीं कि आप चुप करके सुन रहे हैं हाँ बहुत अच्छा बहुत अच्छा वाह 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 विजिटेड visited a local store in my town and i've tried i've i have ki contraction hai i've tried one of the apple smartphones maine ek try bhi kiya to be perfectly honest ye maine aapko bola hai ki q card mein zarur use kare to be perfectly honest kahin bhi use kar sakte hain jab aapko bolna sir imandar se kahun to be perfectly honest i was amazed i was surprised main surprised ho gaya ya ho gayi jaise hi maine dekha to see how ravishing ravishing means beautiful beautiful आपको नहीं यूज करना है उसकी जगह पर आप बोल सकते हैं रविश इट वॉज द स्क्रीन वॉज वाइड देखिए डब्ल्यू साउंड आ गया वाइड 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 डिफरेंस आप शायद आप महसूस कर पा रहे होंगे वाइड एंड स्मूथ टू माई सरप्राइज जब भी आपको बोलना हो कि ओ माई गॉड मैं तो हैरान हो गया यार ये चीज कैसी होगी सो यू से दैट कि आई टुक एग्जाम एंड माई लिस्निंग यू नो जेंट्स को वेल या माई लिस्निंग वॉज नॉट फाइन मेरी लिस्निंग ठीक नहीं हुई थी लेकिन जैसे ही मैंने अपना स्कोर देखा टू माय सरप्राइज इट वाज नाइन ओ माय गॉड इट वाज नाइन टू माय सरप्राइज जब भी आपको कुछ सरप्राइज मिलता है सो उसके पहले आप यूज कर सकते हैं टू माय सरप्राइज आई हैड नेवर सीन पास परफेक्ट आई हैड की कंट्रैक्शन है आई हैड को आई हैड और आई वुड दोनों की कंट्रैक्शन सेम होती है आई हैड को शॉर्ट फॉर्म में आपको बोल रहा हूँ जैसे आपको बोल रहा हूँ आई हैड डन इट सो उसको भी आप बोल सकते हैं आई एड डन और आई वुड गो उसको भी आप बोल सकते हैं आई एड गो दोनों की कंट्रैक्शन सेम होती है आई एड नेवर सीन सच ए हाई क्वालिटी कैमरा ऑन अ फोन बिफोर ऐसी क्वालिटी मैंने कभी देखी नहीं थी आई एम श्योर आई गेस लाइक सेवन की कैमरा क्वालिटी काफी अच्छी है आप ट्राइड एक्चुअली यू नो सो यू कैन टेल मी इन द कॉमन इफ विच फोन यू हैव या सो आई बी ऑल्सो हैप्पी टू सी लाइक विच फोन यूर यू गाइज आर यूजिंग एंड विच फोन वुड यू लाइक टू बाय विच फोन वुड यू लाइक टू हैव ओके सो हाई क्वालिटी कैमरा ऑन ए फोन सेंस दैट इज सेंस तब से दैट इज बिकेम अ फैन ऑफ एप्पल प्रोडक्ट्स फैन मीन्स तब से मैं फैन हो गया हूँ आई फोन का या एप्पल के प्रोडक्ट्स का अगर आप लैपटॉप यूज कर रहे हैं या करना चाहते हैं और स्पेशली स्मार्टफोन्स की स्मार्टफोन्स की मुझे एप्पल का फोन ही लेना है एप्पल हैज बिकम अ फर्स्ट चॉइस फॉर यूथ ऑफ माई कंट्री स्पेशली यंग वंस आर रियली इन टू इट्स प्रोडक्ट्स बिकॉज ऑफ बिकॉज ऑफ इट्स क्वालिटी आई एम सॉरी देर इट्स यहाँ पर इट्स आएगा ऑफ इट्स क्वालिटी एज ऑफ नाउ आई एम यूजिंग ओप्पो और वीवो माइंड चाहिए In future, when I will be in abroad, surely I'd like to upgrade my phone, and that'd be one and only Apple's latest smartphone, probably iPhone 11 Plus. Apple has become a first choice, pehli choice ban chuka hai for youth. Jo youth hai mere desh ka, everybody, especially Punjab me, iPhone, iPhone, iPhone. Bahar jaunga sabse pehle iPhone, sabse pehle iPhone, iPhone. You know, country, especially young ones. आर रियली इन टू आर रियली इन टू का मतलब है लाइक लाइक की जगह पर आपको यूज करना चाहिए रियली इन टू जैसे आप रोमांटिक सॉन्ग्स ज्यादा पसंद करते हैं तो आप बोल सकते हैं कि आई लाइक रोमांटिक सॉन्ग्स उसकी जगह पर आपको बोलना चाहिए आई एम रियली इन टू रोमांटिक सॉन्ग्स आई एम रियली इन टू रोमांटिक सॉन्ग्स आई एम सॉरी जस्ट केडिंग आई एम रियली इन टू ओके सो वन आर रियली इन टू इट्स प्रोडक्ट्स कि जो यंग वन है वो बहुत पसंद करते हैं जो उसके प्रोडक्ट्स हैं उसके बिगेज ऑफ इट्स क्वालिटी क्योंकि इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है 
एज ऑफ नाउ एज ऑफ नाउ मतलब है फिलहाल एज ऑफ नाउ राइट एज ऑफ नाउ फिलहाल आम यूजिंग ओप्पो और वीवो हो सकता है आप ओप्पो यूज कर रहे हैं हो सकता है आप वीवो यूज कर रहे हैं so, मुझे कॉमेंट में बताना जरूर प्लीज आम यूजिंग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पास्ट कॉन्टिन्यूस प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट कंडीशनल जैसे मैंने यूज किया था बट इफ आई हैव टू चूज वन रेंज जितनी ज्यादा हो सके उतनी ज्यादा रेंज दिखाने की कोशिश करनी है ग्रामर में और ताकि एग्जामिनर आपको कहे कि ओके ये ये रही सेवन बैंड ये रही एट बैंड ये आपके हैं सो जस्ट ट्राई टू शो रेंज प्लीज ज्यादा से ज्यादा सेंटेंसेस की रेंज दिखाने की कोशिश करें वैकेबलरी फ्रेजेज एडियम्स जितना ज़्यादा हो सके अपने क्यू कार्ड को इम्प्रेसिव करने की कोशिश करें क्योंकि लैंग्वेज का टेस्ट है और अब लैंग्वेज अच्छे से दिखाने की कोशिश करें ओके माइंड यू डिस्कोर्स मार्कर है माइंड यू बट की जगह पर मैंने यहाँ पर यूज़ किया है बट ना यूज़ करें बट की जगह पर आप यूज़ कर सकते हैं माइंड यू इन फ्यूचर वैन आई विल बी इन अब्रॉड आम श्योर आप सब में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे सौ में से आम श्योर अस्सी ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो सोचते हैं कि जैसे ही मैं बाहर जाऊँगा मैं ये फ़ोन लूँगा मैं ये गाड़ी लूँगा मैं ये करूँगा मैं वो करूँगा माइंड यू इन फ्यूचर when i'll be in abroad surely i'd like to i would ki yahan par contraction hai i'd like to upgrade my phone and that it be that it be yahan par that would ki contraction hai that it that it that it that it be that it that it be that it be that it be that it be jaise isko native speakers bahut bolte hain that would be great that it be great that it be great that it be that it be that it be that would be fine that it be fine that it be fine acha ye contraction use karte hain kyun hai isse ek to aapki fluency jo hai wo increase hoti hai aur dusra aap natural lagte hain aur international level par agar main baat karu to contraction ke sath zyada english boli jati hai jaise udharan ke taur par i do not know ye kam bola jata hai i don't know ye zyada bola jata hai so same way so अगर एक वो कंट्रैक्शन हो सकती है तो ये कंट्रैक्शन भी यूज होती हैं। सो दैर बी वन एंड ओनली एपल्स लेर स्मार्टफोन प्रॉबली मीन्स शायद प्रॉबली आई फोन इलेवन प्लस आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस यू नो आई एम नॉट श्योर अबाउट इलेवन प्लस बट हो सकता है इलेवन प्लस हो सकता है ट्वेल्व हो सकता है कोई भी मॉडल हो सकता है जो भी आप फ्यूचर में बाय करना चाहते हैं सो आई होप दैट यू माइर एंजॉयड टूडे इज क्यू कार्ड एंड इफ यू Enjoyed today's cue card. Please मुझे comment जरूर करके बताएं क्योंकि जितने भी comments आ रहे हैं मुझे बहुत अच्छा लग रहा है And I'm trying to make more and more videos. सारे cue cards में कोशिश करूँगा कि मेरा target है 10 से 15 दिन में जितने भी cue card आए हैं सारे के सारे मैं इसके sample answer बना दूँ और अगर आपका फ़ायदा हो रहा है so please मेरे channel को share करें अपने friends के साथ मुझे ज़्यादा से ज़्यादा students तक पहुँचना है Please help me grow my channel. And uh, If you want, yes, online IELTS classes, guys. Yes, we are also providing online IELTS classes. If you are facing a problem in reading, writing, speaking, especially, if speaking me difficult hai, so don't worry, don't worry. Chahe aapka level koi bhi hai, chahe five hai aapka level, chahe five point five hai. I assure you, you'll be able to score minimum six point five or seven. I can guarantee. And my WhatsApp number is on the screen. In case that you want PDF, अगर आपको PDF चाहिए मक्का डाल्स का PDF चाहिए, so please text me on my WhatsApp number that is nine eight seven two six four nine five three zero. और अगर आपको कुछ और भी कुछ पूछना है, if you want to take any sort of help regarding IELTS test, feel free to contact. Thank you so much for watching this video and have a wonderful time.